பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ஸ்பீக்கரில் தான் இருப்பார் டைம் பாஸ் பேஸில் ஏன்னா அவங்க கார்த்திக் ரவி வருமா ஐயப்பன் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸு அவர் அங்கே கபிலன் ஸ்பேஸு அங்கெல்லாம் திருப்பி போய் போய் ஏன்னா அவர் ரஜினி ஃபேன் ஓகேங்களா அங்கே போனால் அவர் அவரும் நான் ஒன்று ரெண்டு வாட்டி நான் அந்த ஸ்பேஸ் போயிருக்கேன் அவர் போயிருக்கும் போது ஏன்னா நான் அவரை ஃபாலோ பண்ணுறேன் அவர் பார்க்கும் அங்கே பேசும்போது அவர் ரொம்ப கிளீனாக பேசுவார் என்ன தான் யார் அப்யூஸ் பண்ணாலும் அவர் ரொம்ப கரெக்டாக பேசுவார் ஆனால் அவரையும் பயங்கரமாக கடிச்சு வச்சு நீங்கள் ஸ்பீக்கரில் தானே இருக்கீங்க அப்போ வந்து தலைவர் இது பண்ணுறாங்களே ஏன் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க அவரை ஒரு மாதிரி ஓவராக கடிச்சு வச்சு அவர் அவரா அதனால தான் வந்து லாஸ்ட் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸாக பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவரை கூப்பிட்டா தான் அவர் ஸ்பீக்கருக்கு வருவார் இல்லாட்டி வரவே மாட்டார் ஸோ எல்லாரையும் ஒரு வழி பண்ணி வச்சுருக்காங்க bro abuse pandranga nu therinju ivanga yam bro and the space ku poi avanga name kedukranga balaji sir balaji ella evlo adhe space la poi konde avaru pesittu da irupaaru adhile kaartikira yorma vandu romba mosama avaru irukumbodhe avlo kevalama pesuvaanga na adha appose panna mattaare adhukku padhilu solla mattaare appadi irukadhe thappu bro unmile oru thara vandu therinju irukke avaru evlo abuse pandranga na adhukku badhil sollama oru thara adhe space la abuse pandra space la poi pesittu irukadhe enna poru thariki thappu da illa ama adhu vandu unma da first vandu ivangala sollano கவனிச்சுட்டேதான் <laughs> நினைச்சுக்கிட்டு <laughs> 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 ப்ரோ அதான் சொல்றேனே ப்ரோ அவன் வந்து ரஜினி ஃபேன் எல்லாம் கிடையாது ப்ரோ அவன் வந்து மத் விஜய் ஹேட்டரு கமல் ஹேட்டர் அவன் ரஜினி ஃபேன் எல்லாம் எனக்கு கிடையாது ப்ரோ ரஜினி ஃபேனா இருந்தா இவரு பேச மாட்டான் ப்ரோ உண்மையா காமிச்சுக்கிட்டு அதன் மூலியமா ஒரு அட்டென்ஷன் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் அவனுடைய இல்ல இல்ல ஆன்லைன் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா ரஜினி ஃபேனும் அவன் கீழேதான் இருக்கணும்ன்ற மாதிரி அவன் ஒரு பிம்பத்தை கிரியேட் பண்றான் அவன் அவ்வளவுதான் எப்படி கீழே அந்த ஓல்டு மங்குன்னு ஒரு ஐடியா இருக்கு அவர் கேட்டு போய் சொல்லுவாரு சொல்லுங்க ப்ரோ நீங்க போய் சொல்லுங்க என்னது நீ மத்த இது அபியூஸ் பண்ணா கூட இது ஆனா சொந்த ஃபேன் பேசி அபியூஸ் பண்றோம்னா அது ஃபேமிலி அபியூஸ் பண்றோம்னா அவன் ஏடுகட்ட ஜென்மம்னு சொல்லுங்க இல்ல அவன் ஒர்த் இல்லாம அவன் பத்தி தெரியும் நமக்கு விடுங்க அதாவது இங்க ஏதோ ஒரு கோமாளித்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கான் இந்த பாட்டு வந்ததுல இருந்து ஏதாவது பண்ணிட்டு போட்டோம் ஆக்சுவலி இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி இவனோ சவுண்ட் ஏதாவது அதிகமா இருக்குன்னா அவங்களோட இடம் அப்படி இருக்கு சரிங்களா இப்ப அந்த மாதிரி ஒரு டவுன் பீரியட்ல அது எப்படி வந்து ரியாக்ட் பண்றதுன்னு தெரியாம ஏதாவது பிடிச்சி கடிச்சிட்டு இருக்காங்க அவ்வளவுதான் அந்த ஒரு அந்த ஒரு பத்து செகண்ட் பாட்டு வந்து வந்தாருல ரஜினி அதுல அந்த அவர் ஃபேஸ் கொஞ்சம் பாத்தீங்களா கொஞ்சம் ஏஐ எல்லாம் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் பேச்சப் பண்ண மாதிரி இருக்கு சோ இதெல்லாம் ஜென்ரல் ஃபேன்ஸ் வந்துட்டு பாத்து பொதுவாவே நான் நிறைய ட்விட்ஸ் பார்த்தேன் அவரு வயசு ஆயிடுச்சு அது ஒரு நல்ல விதமா சொல்றவங்களையும் பிடிச்சி கடிச்சிட்டு இருக்கானோ இல்ல இதுக்கப்புறம் ஒரு அழகா வந்து அவர் ரிட்டையர் ஆயிடலாம் சரி பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்மளே வந்து சரி ஓகே இதுக்கப்புறம் என்னத்த அவர் ட்ரோல் பண்றதுக்கு என்ன இருக்கு ஒரு படம் நல்ல படமா கொடுக்கட்டும் ஓகே படம் போனா கூட ஓகே அவர் நல்லபடியா ஒரு இது இருந்துட்டு போகலாம் அவ்வளவுதான் பொதுவாகிட்டாங்க <laughs> 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 அவரே <laughs> 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 
அந்த ரஜினி ஃபேன்ஸ் சர்க்கிள்ல ரொம்ப அவருக்கு அவர் அவர் கொடுக்குற அப்டேட் எல்லாம் கொஞ்சம் உண்மையா இருக்கும் நான் பாத்துக்கேன் ரானா டீசன்ட் ப்ரோ நானே நிறைய இதுல ஃபேன் ஃபைட்ல நிறைய பாத்துக்கேன் இல்ல நிறைய பேர் டீசன்டா தான் இருக்காங்க ஆனா அந்த ஸ்பேஸ்ல வந்து ஸ்பேஸ் ரஜினி ஃபேன் ஸ்பேஸ் அப்படினா கபில தான் ஹெட் அதுதான் அது ஆனா அதை அப்போஸ் பண்ணிட்டு ஒரு டீசன்டான ஸ்பேஸ் தான் நடத்தலாம் அவங்க நினைச்சு ஆனா அது ஏன் பண்றாங்க பண்ண மாட்டாங்க தெரியல அது கேள்வி கேக்குறவனே ஒதுக்கி வச்சிரறான் bro அது கேள்வி கேக்குற ரஜினி ரசிகனே ஒதுக்கி வைக்கறான் அவன் நீ ஆண்டா இப்படி பண்ற அப்படினாக்க உனக்கு என்ன நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன் வா அவங்க அதனால தான் அவங்களுக்குள்ள சண்டை வந்து ஒற்றுமை இல்ல கபிலன் வந்து ரஜினி ஃபேன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு வேட்ட நாய் மாதிரி அவ்வளவுதான் அதுக்கு தான் யூஸ் பண்றாங்க ஒரு அபியூஸ் பண்றதுக்கு அவங்க சைடுல இருந்து ஒரு ஆள் வேணும் அதுக்கு மட்டும் தான் இந்த வாழைப்பழத்தை தூக்கி வாயில வைக்கிறதுنه என்னது அது அடிக்கடி சொல்றான் என்ன என்ன பண்றான் தெரியல அவன் ஒரு டெம்ப்ளேட் வச்சிருக்கான் யாரு ஸ்பேஸ்ல எது பண்ணாலும் ஒரு ஒரு டைப்பான ஃபார்மேட்ல ஒரு காமெடி பண்றது அவங்களை ட்ரிகர் பண்றது இது மட்டும் தான் அவன் பண்ணுவான் அவனுக்கு வேற எதுவுமே தெரியாது அவனே ஏதோ ஒரு காமெடி பண்ணிட்டு அவனே சிரிச்சுக்குவான் ஒரு ஃபார்மேட் வச்சிருக்கான் அதை அதை தாண்டி அவனுக்கு வேற எதுவுமே பண்ண தெரியாது இல்ல அதெல்லாம் காமெடின்னு சொல்லாதீங்க ப்ரோ அது அவனே காமெடின்னு சொல்லிட்டாதான் உண்டு காமெடினா எது தெரியுமா அந்த பத்து செகண்ட் ஒண்ணு பண்ணாரு பாத்தீங்களா கண்ணா கண்ணாடியை மாட்டுறது அதுக்கு அந்த உஸ் உஸ் அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட் பாத்தீங்களா இன்னும் மாடா இதை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஒரு நாற்பது வருஷமா இதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது வந்து இன்னும் ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு நினைச்சு பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுதான் உண்மையான காமெடி ஆனா இதுக்கு எதுக்கு ஜானி மாஸ்டர் கூப்பிட்டு வந்தானுங்கன்னு தெரியல அவரே கொரியோகிராஃப் பண்ணிருப்பாரு ப்ரோ இல்ல இது இதுவே வந்து இவ்வளவு பாருங்களா வைப் பண்ணணுமா அந்த பாட்டுக்கு அதாவது இவனை ஒரு ஹேஷ்டாக் ஒன்னு போட்டு அந்த பாட்டு இதெல்லாம் வந்து ஒரு என்ன சொல்றது நம்மள இன்ஃபுயன்ஸ் பண்றதா எப்படி இவனுல எப்படி கிளப்பி விடணும் அப்படின்றது கட்ட தெரியும் இந்த பாட்டெல்லாம் அவ்வளவு ஒருத்தே இல்லை நல்லா இல்லை ப்ரோ உண்மையே பொதுவாகவே சொல்றான் பாட்டெல்லாம் ரொம்ப ஆரேஜ் தான் அனிருத் அந்த அளவுக்குலாம் ஒன்னும் பெருசா போடவே இல்லை இதுக்கு இப்ப ஊர்ல எல்லாம் கிராமத்துல அந்த ஆடல் பாடல் வைப்பாங்கல்ல அதுல வந்து திடீர்னு லாஸ்ட்ல இந்த மாதிரி ஏதாவது வயசானவங்க ஆடுவாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரிதான் இருந்துச்சு உண்மையில இல்ல நான் அவரை சொல்ல பாட்டே சொல்றேன் தமன்னாவே ஓவரா ஹைப் பண்றான உணவு ஒண்ணுமே இல்ல இன்னா இன்னத்த இது பண்றான் எனக்கு புரியல எனக்கு ஓவரா ஹைப் பண்றான இல்ல தமன்னாவே வந்து இந்த லஸ்ட் ஸ்டோரிஸ் அதெல்லாம் வரலனா யாருன்னு கேட்பானுங்க என்னது ஐ மீன் இவ்வளவு இதெல்லாம் இருக்காது இந்த லஸ்ட் ஸ்டோரிஸ் வந்து ரொம்ப ஹைப் ஆயிருச்சு இல்ல இல்ல அதுல அவர் வந்து ஆட வேண்டிய ஒரு இதே இல்ல அந்த பாட்டு முழுக்க முழுக்க ஒரு தமன்னாக்கான பாட்டாவே முடிச்சிருந்தாலே இல்ல இல்ல இன்னைக்கு இன்னைக்கு ஒரு வீடியோ பார்த்தா ஒரு ப்ரோ இருக்கார்ல ரியாஸ் அவங்க பொண்ணு ஆடிட்டு இருக்கு என்னத்த சொல்றாங்க வீடியோ பாத்தீங்களா என்ன சண்டை <laughs> 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 மோகன்லால்ட்டு <laughs> 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 தெரியுமா <laughs> இது வந்து நாரடி வந்து ஏதோ ஒரு ஃபேன் போட்டது வந்து நானூறுக்கே என்னமோ போயிருக்கு அதை தூக்கிட்டு வந்து அடிச்சாங்க அறிவுன்றது அவ்வளவுதான் ப்ரோ அதுதான் ஏதோ ஒரு இடத்துல அடிச்சாங்கன்ற பெருமைதான் வேற என்ன ஓனரான சத்யன் ராமசாமி ப்ரோ 
இந்த ட்வீட்ட ஷேர் பண்றோம் bro அவன் பெரிய மெண்டல் bro அவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது bro நீங்க வேற நீங்க அவரே தான் அப்படி தான் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது சத்யனுக்கு எல்லாம் ஒண்ணும் தெரியாது இவன் எப்படி bro நியூஸ் சேனல்ல போறான் அப்படி தான் பேசற நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா கொஞ்சம் ட்ரிகர் பண்ணி விட்ட கெட்ட வார்த்தை பேச ஆரம்பிச்சுவான் அவன் இன்வைட் பண்ணுவாருங்க இன்வைட் பண்ணி இருக்கா நக்கீல இருக்கா நக்கீல கோடுங்க நான் என்ன நல்லா இல்ல கீழ இல்ல டிஎம்ல சும்மா பேஸ் பாப்பா இல்ல வைபர் ஒரே நிமிஷம் இப்போ ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து ஒரு பாட்டோட யூடியூப் லிங்க் தானே ட்விட்டர்ல ஷேர் பண்றான் அப்ப அதுல எவ்வளவு அதுல எவ்வளவு வியூஸ் வருது அத என்ன கவுண்ட் ப்ரோ இவங்க நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் தூக்கி இல்ல இவங்க வந்து பத்தல பத்தல சாங்க அடிக்கல ப்ரோ உங்களுக்கு புரியதா பத்தல பத்தல சாங்க இவங்க வந்து அடிக்கல உங்க ப்ரொடியூசர் ஆபீஷியலா யூடியூப் லிங்க் தானே ஷேர் பண்றான் அப்ப அது அதுல வர வியூஸ் லைக்ஸ் தானே கவுண்ட் லைக்ஸ் கூட விட்டுருங்க வியூஸ் கவுண்ட் எடுத்துக்கலாம் எத்தனை பேர் பாக்குறாங்கன்னு என்னோட <laughs> 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 வீடியோவே அப்டேட் விட்டுட்டாங்க அது एक्चुअली ஒரு பென் ஸ்கெட்சி வீடியோ தான் அது அத போய் கொண்டு வந்து இவனு கம்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கானோ வீடியோவே எல்லா இதுலயும் விட்டுட்டாங்க யூடியூப்லயும் அப்லோட் பண்ணிருக்காங்க அத தூக்கிட்டு வந்து ஜெயிலர் அனௌன்ஸ் பண்ணேன்னா இது என்னன்னு அந்த மாதிரி புரிதல் அது அதுல அவர் போட்டோவும் இல்ல எதுவுமே இல்ல இவங்க ஜெயிலர் அனௌன்ஸ்மென்ட்க்கு எல்லார போட்டோவும் ரியலா இது சும்மா ஒரு ஸ்கெட்சி வீடியோ ப்ரோ பழைய ஃபோட்டோ வச்சு ஒரு ஸ்கெட்ச் பண்ணி ஏதோ ஒரு வீடியோ தான் பண்றாங்க அது வீடியோ வந்து தான போட்டுருக்காங்க அத போய் யூடியூப்ல வியூஸ் என்ன அதாவது அவனு கிட்ட நம்ம அது ஒண்ணு இது ஒண்ணுன்றான் அப்புறம் ஜிப்ரன் தானே மியூசிக் ஏனா வினோத்துக்கும் கமல்க்கும் ரெண்டு பேருக்குமே ஜிப்ரன் இருக்காது ப்ரோ இந்த ஜிப்ரன் இல்லாம வேற யாரா இருந்தா நல்லா இருக்கும் ஏனா இதுக்கு முன்னாடி ஏ ரஹ்மான் நான் இருக்க ரெண்டு பேரா தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன் இல்ல ரஹ்மானோ வந்து இப்ப ஒண்ணு இவர சந்தோஷ் இந்த மாதிரி புதுசா இங்க போலாம் ஜிவி பிரகாஷ் அந்த மாதிரி யாருக்காவது தெரியுமா ஏதாவது இன்சைட் சோர்ஸ் ஏதாவது நீங்க அப்பெல்லாம் புரிஞ்சுக்க வேணா இப்ப கமல் கம்பெனிலே கரண்டா ஒர்க் பண்ற மியூசிக் டேரக்டர் சேரன் பார்த்து அதுல நீங்களே ஒருத்தர் பைனல்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுல எல்லாருமே இருப்பாங்கல்ல அப்படி பார்த்தா இல்ல இல்ல மணி மணிரத்னம் படத்துக்கு ஏ ரகமா டிஃபால்ட் ப்ரோ அது விட்டுருங்க அது கணக்குல நீங்க சேர்க்க வேணாம் இப்போ நம்ம தனுஷ் படத்துக்கும் சிவகார்த்திகேயன் படத்துக்கும் ஜிவி பிரகாஷ் தானே மியூசிக் சோ அப்ப இதுக்கும் ஜிவி பிரகாஷ் இருக்கலாம் சொல்ல முடியாது இல்ல ப்ரோ ஜிப்ரான் ஏதோ லைக் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் அந்த அனௌன்ஸ்மென்ட் ஏதோ லைக் பண்ண மாதிரி இல்லன்னு நினைக்கிறேன் அதனால அவர் இருக்க வாய்ப்பு கம்மி தான் ஆனா வினோதோட ரெகுலர் மியூசிக் வந்து ஜிப்ரான் தான் அப்படி யோசிச்சா ஜிப்ரானோ இருக்கலாம் சொல்ல முடியாது இல்ல ரெண்டு படுத்துக்க பண்ணார் அவரு ஆமா ஜிப்ரான் நாலு படுத்துக்க வலிமை கூட பண்ணார் வலிமை கூட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் அவர் தான் பண்ணார் சாங் மட்டும் தான் ஈவன் போட்டது அந்த பியூர் இது நேர்கொண்ட பார்வையில மட்டும் தான் கம்ப்ளீட் ஈவன் சென்டரா பட் இல்ல இது வந்து வினோதோட முடிவா இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் வாய்ப்புறா <laughs> 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 bro anirudh to vaippu kammi dhaan bro avaru irukka maatar na ani ani vandu vaippu romba romba kammi aama avaru irukka maatar vinodhukku vena indha mari santosh andha mari polam santosh narayanan illa jeevi prakash kuda okay dhaan the sam cs ponunga sam cs combination namo oroda samaya irukum vikram veda super ah irukum andha combination adha dhaan nadakkuma nu theriyala அனிருத் ஒரு ரேஞ்சில் போயிட்டு இருக்காரு அவர் என்ன கேட்டீங்கன்னா லைக் ரஜினி படத்துக்கு போடுறது கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கிட்டாருன்னா அவர் கரியருக்கு நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு இப்போ ஷாருக் கான் விஜய் படத்துக்கெல்லாம் போட்டிருக்காரு இப்போ தேவையில்லாம இந்த பாட்டு போட்டு கொஞ்சம் அவமானப்பட வேண்டி அவமானத்துக்கு ஆள் ஆகிறாரு இல்லை இன்னொன்று இவனோ வந்து கொண்டு வந்து இந்த பழைய வாரிசில் ஆனது இதெல்லாம் கொண்டு வந்து ஒரு ஒப்பீனியனாக கம்பேரஸ் கம்பேர் பண்ணுறானு பார்த்தீங்களா அது எப்படி தான் அவங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது இவரோட ஏஜ் தெரியுது முகத்திலே இவர் 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 ஆடக்கூடாதுன்னு கிடையாது 
அதாவது ஐட்டம் சாங்ல இவர் இருக்க கூடாது அந்த மாதிரி எல்லாம் எந்த இதுவுமே கிடையாது இருக்கலாம் பார்த்தா தெரியணும்ல பார்த்தாலே வந்து அவர் என்ன நிலைமையில இருக்காருன்னு தெரியுது மத்த படங்கள்லாம் ஐட்டம் சாங் இல்லையா அவங்க கூட ஆடு இல்லையா இவர் கமல் இந்த மாதிரி இவங்க கூட இதெல்லாம் வந்து ஒரு கொண்டு வந்து நிறுத்துறானோன்னா அந்த அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு அவ்வளவுதான் வந்து வேலையை செய்ய நிறைய ட்விட்ஸ் பார்த்தேன் இந்த மாதிரி ராஷ்மிகா போட்டோலாம் தூக்கிட்டு வந்து போட்டு இருந்தானோ இது டிஃபெண்ட் பண்றதுக்கா இந்த 70 வயசுல தமன்னா கூட டான்ஸ் ஆடுறது டிஃபெண்ட் பண்றதுக்கா அவன் அத தான் தூக்கிட்டு வந்து போட்டு இருக்கானோ உங்க ஹீரோ வந்து ஆள் இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ ஒன்னு போடணும்ல அதுக்காக சொல்றேன் அதே மாதிரி பழசுக்கு போயிட்டு அவன் புண்ணகை மண்ணல்ல வந்து ரேகா வந்து கிஸ் அடிச்சிட்டாரு அவர் வயசு அவங்க வயசு என்ன அப்படின்றதெல்லாம் அதாவது ஏதோ ஒரு டிஃபெண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு பாய் அதாவது அவங்கள்ட்ட அந்த இது எதிர்பார்க்கவே முடியாது நம்ம எதிர்பார்க்கவும் கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா அவங்க போடுறது நம்மள ட்ரிகர் பண்ணிடும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு முட்டாளத்தனமா ஒண்ணு போட்டுருவோம் நாங்க நாங்க போட்டதை பாக்கலையா திருவி இது மீனாவ குழந்தை மீனாவை பார்த்தா அதான் சொல்றேன் ப்ரோ அவரு ரீசெண்டா கூட ஒரு விழாவில சொல்றாரு மீனா தான் மீனா ஸ்ரீதேவி இன்னொருத்தவங்க ரெண்டு மூணு பேர் தான் எனக்கு பிடிச்ச நடிகைனே சொல்லிருப்பாரு அந்த அளவுக்கு எப்படி ரசிச்சிருக்காரு இல்ல நீங்க சொன்னீங்க விக்ராந்த் ராணா பேசும்போது ரொம்ப ஒழுக்கு மயிர் மாதிரி எனக்கு ரொம்ப டீசென்ட் மாதிரி பேசுவானுங்க ஒருத்த அப்படி அப்யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் எல்லாமே வேணா கபிலன்னு சொல்லத்த எவனா சொல்றானா ஸ்டாப் பண்ணும்ல நான் இங்க தப்பா பேசுனா யாராவது சொல்ல மாட்டீங்களா ரஜினி <laughs> 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 ஒருத்தன் கேட்டானா கபிலன் அம்மா இல்ல பாவம் இப்படிதான் பேசுறானுங்களே தவிர ஏண்டா உனக்கு என்னடா அந்த மாதிரி ஒருத்தன் ஒருத்தையவனா வாய்ஸ் வைஸ் அவுட் பண்ணானா உனக்கு எதிரா அவனுங்களுக்கு தெரியல இப்ப விஜய் பேன்ஸ்ல எடுத்துக்கிட்டா எங்களுக்கு இடிச்சூல சுதந்திரமா நாங்க என்ன பேசணுமோ அது பேசுவோம் ஆனா அவன் வந்து நான் சொல்றதா நீங்க கேட்கணும் நான் நான் என்ன பேச நான் நீங்கதான் அடிமைன்ற மாதிரி வச்சிருக்கா அவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது அவன் பேசல போனா அவன் சொல்றதான் கேட்கணும் கிடையாது ஒரு இது சொல்லக்கூடாது எப்படி சொல்லலாம் தலைவரை பத்தி அதே எப்படி சொல்லலாம் குறை சொல்லலாம் இது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் வச்சிருக்கான் தான் தான் அப்படின்ற மாதிரி போயிட்டு இருக்கு அந்த பேசுறத யூடியூப்ல போட்டு காசு தனியா பாத்துட்டு இருக்கான் சேனல்ல ஏதோ ஒண்ணு வச்சிருப்பான் போல ஃபைட் பண்றதா எடுத்து எடுத்து போட்டு இருக்கான் இவ ரஜினி ஃபேன் கிடையாது ஹேட்டர்னு தெரியுது விஜய் ஹேட்டர் அது அவங்களுக்குள்ள ஒரு சண்டை வந்து பெருசா வெடிக்கும் போது தான் தெரியும் யார் யார் எப்படி எப்படி பிரியானுங்கன்ட்டு ஆனா இப்ப வரைக்குமே ஒற்றுமை கிடையாது ஒவ்வொருத்தன்ட்டிவாடத்துக்கு <laughs> இல்ல இப்ப காமனான ஐடியஸ் எல்லாம் இப்ப வந்து கிரிட்டிஸ் பண்றது ரொம்ப அவரு கண் இதா இருக்கு ரொம்ப மாதிரி இதா இருக்காரு அப்படின்னு நிறைய வெளியில வருது என்ன அசிங்க போடுவாப்ல நான் பாருங்க போயிட்டு இருக்கணும் நம்ம வயசு ஏஜ் கேட்ட மாதிரி இருக்கணும் இல்ல ரொம்ப அசிங்க போடுவாப்ல அந்த ஆளு இல்ல இவனுக்கு இட்டிஸ் பிரசாந்த் வேற திட்டிட்டு இருந்தாங்க எதுவும் கமெண்ட் போடல அந்த பாட்டு வந்து எத்தனை நாளைக்கு நீங்க வந்து அந்த கண்ணாடி மாட்டுறதே வச்சு இது இது பண்ணிட்டு இருப்பீங்க மேலோம் <laughs> 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 எல்லாருமே எத்தனை நாளைக்கு உள்ள சொல்லாம மறைச்சிட்டே இருப்பாங்க 
இப்போ இப்போ மத்த ஃபேன் பேஸ் எடுத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ 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 ஒரு கமல் ஃபேன் பேஸ் நீங்க இருக்கீங்கன்னா இப்போ விஸ்வரூபம் டூ வந்து ஒரு ஃபெயிலியர் மூவினா அதுல உண்டான ஒரு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எடுத்துக்கிட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கருத்து இருக்கும் இப்போ நல்லா இல்லைன்னு ஒரு கமல் ரசிகர் சொன்னோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க கிட்ட யாரும் சண்டைக்கு போவீங்களா நீங்க அவன் கருத்து அவன் சொல்லிட்டு போறான் பரவாயில்ல அடுத்த படத்துல பாத்துக்கலாம் அவ்வளவுதான் முஞ்சு போச்சு நீ எப்படி நல்லா இல்லைன்னு சொல்லு உனக்கு என்ன அதுல உரிமை இருக்குன்னு யாருனா அவன்ட்டு சண்டைக்கு போவீங்களா நீங்க யாருனா எங்க போவீங்க <laughs> 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 ஆனா அது அங்க கிடையாது எப்படி நீ ரஜினி ரசிகனா இருந்துகிட்டு என் தலைவனே நீ பேசுவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சண்டைக்கு போற டைப் அதுங்க அப்படிதான் இருக்கிறானுங்க அவனுங்க இல்ல நேற்று சாயந்தரம் திட்டினானே நேற்று அவரு வந்து விட்டு கொடுக்கல முடிஞ்ச வரைக்கும் பேசுனாரு அவரு வாயா இல்ல கம்மல் தான் இப்பதைக்கு இருக்காருன்னு வர மாட்டேங்குது கடைசி வரைக்கும் அவரு அவ்வளவு முட்டு குடுக்குறாப்ல முடிஞ்ச வரைக்கும் இல்ல இந்த சைட்ல கமல் ஃபேன்ஸே வந்து விமர்சனம் பிடிக்காத ஒரு விஷயம்னா அதை விமர்சனம் பண்ணுவாங்க புரியுதுங்களா அது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஒருத்தோம் <laughs> 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 எனக்கே வந்து ஒரு சில படத்துல வந்துட்டு நான் ஒரு சீன் சொல்லுவேன் இது அப்படி எடுத்திருந்திருக்கலாம் அப்படி எடுத்திருக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஓகேவா அது அவங்க அவங்க உரிமை அது என்ன மாதிரி நிறைய ஃபேனு அதே மாதிரிதான் இருப்பாங்க இந்த இந்த படத்துல வந்து கிளைமேக்ஸ் ஒழுங்கா எடுத்திருந்திருக்கலாம் இந்த படம் இந்த படம் முதல்ல அவர் அவங்க கிட்ட அது கிடையாது ப்ரோ அத வந்து அவர் ரஜினி வந்து ஊட்டி வளர்க்கலன்ற புரியுதுங்களா கடைசி வரைக்கும் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இல்ல இல்ல அவர் அவரை பத்தி இதுமே நானே அவன் பேசுறது இல்ல அது ஏதாவது பண்ணு போறாப்ல ஏதாவது ஒரு ஹிட்டு குடுக்கணும்னா குடுத்துட்டு போறாப்ல அவ்வளவுதான் ரெமோ ஆக்சுவலி இவ்வளவு ரியாக்ட் பண்ண அதுதான் நான் இப்ப சொல்ல வந்தேன் ஆக்சுவலி அதான் சொல்ல வந்தேன் கேக்கும் <laughs> <laughs> போது <laughs> 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 அந்த டைம்ல தேவி தேட்டர்ல உட்கார்ந்துன்னு டிக்கெட் டிக்கெட்டுக்காக பேசின்னு இருக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் டே நைட் ஷோ ஃபுல்லு ஓகேங்களா இல்லைன்னு சொல்ல செகண்ட் டே நைட் ஷோ அவ்வளோ டிக்கெட் காலியாக இருந்தது சீரீஸாக இதெல்லாம் வந்து யாருக்குமே வந்து புரியாது நம்ம ஏறாம் படம் ஓகேங்களா கிட்டத்தட்ட முப்பது நாள் ஃபுல்லு ஏறாம் படம் 
இது வந்து யாருக்குமே யாருமே யாருமே எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க ஆமா ஏன்னா அவரு அவரு தசாவதாரம் ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல சொல்லியிருப்பாரு அவரு அஹ் இந்த மாதிரி ஒரு கலெக்ஷனு கரெக்டா எடுத்துட்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்கணும் அப்போதான் வந்து சரியான ஒரு ஒரு புரிதல் வரும் மக்களுக்குமே அப்படின்ட்டு அவர் சம்பாதிக்கிறது வெளிலதான் அவர் படத்துல தான் போடுறாரு இல்லைன்னு சொல்லு ஓகே அதே மாதிரி இவங்க ஏன் இவங்க ஏன் பண்ண மாட்டாங்க அத ஈவன் ரஜினியா இருந்தாலுமே சரி இல்ல 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 ஒரு நிமிஷம் அதெல்லாம் நம்ம எல்லார்ட்டையும் எதிர்பார்க்க முடியாது ப்ரோ சரிங்களா சொன்னீங்க <laughs> மலையாளத்துல மோகன்லால் மோகன்லாலுக்கு ஆச்சரியம் மம்முட்டிக்கு ஆச்சரியம் அமிதாவுக்கு ஆச்சரியம் சிரஞ்சீவிக்கு ஆச்சரியம் இவன் இருக்கு அதாவது கமல் இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியில இவன் எப்படி வந்தான் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு சொல்லிருப்பாரு அது என்னன்னா கமல் இருந்தும் நான் ஜெயிச்சு காட்டிட்டேன் பாத்தியா அப்படின்னு ஒரு அங்கே ஒரு தற்பெருமை தான் சோ நம்ம கமல் பிப்டியே கூட வந்துட்டு அவர் நல்லா பேசினாருன்னு நினைக்க வேணாம் சோ அவர் எப்போதுமே அவருக்கு அந்த ஒரு சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும் பட் வெளியில வந்து ஒரு ஹம்பிளான ஆள் மாதிரி காமிச்சுப்பாரு இல்ல அது வந்து ரீசெண்டா நான் நிறைய இந்த பிஎஸ்ஒன் ஆடியோ லான்ச் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட அப்படித்தான் உள்குத்து வச்சுதான் நிறைய பேசினாப்ல அது நிறைய பேருக்கு புரியல அது நீங்க இந்த விஜயகாந்த் இவரு வந்து லாஸ்டா ஒண்ணு சொல்லுவாரு இல்ல இவரு எம்ஜிஆர் வந்து இது என்ன சொன்னாங்க என்ன எடுக்க சொன்னாங்க அப்படின்றதெல்லாம் பேசும்போது இவர் ரஜினி சொல்லுவாப்புல விஜயகாந்துக்கு ஒரு கேரக்டர் சொல்லிட்டு கமலுக்கு வந்து பொன்னியின் செல்வன் அந்த ஜெயம் ரவி கேரக்டர் சொல்லுவாப்புல அதெல்லாம் வந்து தேவையே இல்லை லாஸ்டா இவர் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் சொல்லுவாரு அதெல்லாம் வந்து உள் ஒரு உள்குத்து தான் ஓகே இவர் எந்த இவர் கமலை வந்து எந்த இடத்துல வச்சு பாக்குறாரு அப்படின்றது அதுல நல்லாவே தெரிஞ்சுது அந்த கதை தெரிஞ்சவங்களும் இவர் சொல்லும் போது இந்த கேரக்டர் இவருக்கு கமலுக்கு இதுதான் பொருத்தமா இருக்குன்னு சொல்லும் போதுதான் அவரோட அவரோட என்ன என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெளிவா தெரியுது அதுக்கப்புறமும் வந்து இவர் கமல் சொல்லுவாரு சிவாஜி வந்து உங்களை இந்த மாதிரிலாம் சொன்னாப்ல அப்படின்னு இவரு ஒண்ணு பெருந்தன்மையா ஒண்ணு சொல்லுவாப்ல அது சொன்னதுக்கு அப்புறம் திரும்ப இவர் பண்ணுவாரு ஆனா அவரு பேசினதுனாலதான் அந்த படத்துக்கு ஐநூத்தி ஐம்பது கோடி இல்லைன்னா வந்திருக்காரு இவ்வளவுதான போச்சு டாக்லாம் ப்ரோ இங்க இந்த ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும் பொதுவான ஒரு சைக்காலஜி என்னன்னா நீங்க வந்து எல்லா மேடையிலையும் ஒருத்தவங்க பேசுறாங்க அரசியல் இருக்காங்க இவங்க எல்லாம் இப்போ தொடர்ந்து எல்லாமே ஒரு பிக் பாஸா இருக்கட்டும் இல்ல ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சியா இருக்கட்டும் அடிக்கடி ஒரு ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பா இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி பண்றாங்கன்னா அவங்க பேசுறத எல்லாத்தையும் கேட்கறதுக்கான ஒரு இப்போ ஃபேனா எனக்கு கேட்க ஒரு விருப்பம் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு பொதுவான ஒரு வேற ஒரு ஃபேனா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து என்ன எவ்வளவோ எவ்வளவோ வீடியோகள் அவரை பத்தி பேசுறது கேட்கும் போது அந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புகள் குறையும் தான் குறையும்னா எப்படின்னா கேட்கறதுக்கு அந்த ஒரு இது தோண்டா தோணாது இது ஆனா ரஜினி வந்து அது எப்படின்னா அவரோட ஒரு ஸ்டேடம் வந்து கரெக்டா யூஸ் பண்ணுவாப்ல தேவையான இடத்துக்கு தான் போறாரு அவரு ஒரு ஆடியோ லான்ச்னா ஒரு சில ஆடியோ லான்ச்களுக்கு வராரு சில அந்த மாதிரி செலக்டிவா இருக்கிறதால அவர் பேசுறதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு இது இருக்கும் தான் பொதுவான ஒரு நீங்க சோசியல் மீடியால பாத்தீங்கன்னாலே அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கும் அது வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஒரு அஜித் போயா வெளியிலேயே வராம இருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம் இப்ப ஒரு ஆடியோ லான்ச் நடத்துறாருன்னா அந்த அந்த ஆடியோ லான்ச் பத்தி எவ்வளவு பேசுவோம் கண்டிப்பா என்ன பேச போறாரு ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒண்ணு பேசுறாரு வெளியில அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஒரு எதிர்பார்ப்பு நிறைய அதிகமா இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஒரு சின்ன சைக்காலஜி இது வந்து நிறைய பேர் புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க புரிஞ்சுக்காம கமல் பேசுறதுக்கு வந்து என்ன எதிர்பார்ப்பு ஏன்னா அவர் எல்லா இடத்துலயும் பேசிட்டு இருக்காரு அவர் வந்து தன்னை ஒரு தன்னை வீட்டு உள்ளேருக்கு இப்ப கூட சூப்பர் சிங்கர் ப்ரோமோ கூட பேசியிருப்பாரு அவர் வந்து அத வந்து ஒரு இதா வச்சுக்கிறது இல்ல நம்ம ஸ்டார்ட் அமுக்கும் நம்ம படத்துக்கு மட்டும் பயன்படுத்துற மாதிரியே அவர் அந்த மாதிரி வந்து தன்னை பாதுகாத்து தன்னோட வேல்யூவை வந்து பாதுகாத்துக்கிட்டு கரெக்டா யூஸ் பண்ணாருன்னா அது அவருக்கும் நடக்கும் இது நடக்க முடியாது ப்ரோ இல்ல இல்ல நீங்க இவ்வளவு பண்ணி பிக் பாஸ் எல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் விக்ரம் வீட்டு கொடுத்து வர்றாரு இதேதான் விமர்சனம் வச்சாங்க பிக் பாஸ் வந்துட்டாரு இனிமே ஒரு படம் சொல்றாரு அவரு டவுன் எந்த அளவுக்கு டவுன்னா நீங்க அரசியல் கரசியல் எல்லாம் போயிட்டு அவர் என்னன்னா அவர் பிரச்சாரம் பண்ணாத தெரியவே இல்ல எல்லா இடத்துக்கும் போய் எல்லாரையும் அந்த மாதிரி தன்னை ரொம்ப வெளி வெளி காட்டிக்கிட்டாரு 
அப்படி இருந்தோம் ஒரு ஒரு இவரு கருப்பழனியப்பன் சொல்லிருப்பாரு இவரோட அனுபவம்ன்றது ஒரு அறுபது அறுபது வருடங்கள் சினிமாவில் சரிங்களா அவர் பார்க்காத இப்போ நூறு வருட சினிமாவில் அறுபது வருட சினிமா அவர் அவர் அவருக்கு இசையமைச்ச பழைய இசையமைப்பாளர்கள் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க தெரியுமா அவர் நடிக்காத நடிகரே இல்லை பழைய நடிகர்கள்லேருந்து இப்போ வரைக்குமே எல்லாருக்கும் அவரோட கனெக்ஷன் இருக்கும் கமலுக்கு ரஜினிக்கு கூட அது கிடையாது கமலுக்கு எல்லா இசையமைப்பாளர்கள் எல்லா நடிகர்கள் அவர் சின்ன வயசுலேருந்து நடிச்சிட்டு இருக்காப்பில் இல்லை அப்போ அனுபவம் அவர் சொல்கிறதுக்கு பேசுறதுக்கும் நிறைய இருக்கும் அவர் இன்னும் இன்னும் கூட பேச விட்டால் கூட யாரை பத்தியோ ஒரு ஒரு பழைய பழைய நடிகர் பத்தி பேசணும்னா அவர் பாட்டுக்கு நிறைய கதைகள் அவர் சொல்லலாம் அவரோட அனுபவங்களை பகிர்ந்துக்கலாம் அதை நிறைய பிக் பாஸ்ல நிறைய பார்த்திருக்கேன் ஒருத்தர் ஆனா அவர் நாகேஷ் இந்த மாதிரி சில நடிகர்கள் எல்லாம் பத்தி பேசும்போது ரொம்ப ஒரு எமோஷனல் கனெக்டோட பேசுவார் விரும்புறாரு ரஜினியை வந்து சூப்பர் சிங்கர் கெஸ்டா கூப்பிட்டா அவர் போயிட்டு அந்த அது சரி அது சரி பாட்டையா பாட முடியும் அவருக்கு கிட்ட சத்தே இல்ல அதுதான் மேட்ரு இவரு இவர் எல்லா பங்கனுக்கு போனாலும் நீங்க அமீர கோட் பண்ணீங்களே அமீர் சொன்ன அமீரா இல்ல கருப்பழனியப்பன் சொல்லிருப்பாரு கோப்ரால வந்து இவங்க பேசிருப்பாங்க கோப்ரா ஆலய லான்ச்ல வந்து இவங்க பேசுறது ஏதோ இந்த ராஜராஜ சோழன் இதை பத்தி எல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமா பேசிட்டாங்கன்னு சொல்லி அவர் சொல்லுவாரு கமல் பேசுவாருங்க அவருக்கு அறுபதோட அனுபவம் இருக்கு அவரு யார பத்தி வேணா பேசுவாரு அவருக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் இன்னும் நிறைய இருக்கு பட் இவங்களை வந்து போற வர்றவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு விஷ ஒரு விஷயத்த மிகைப்படுத்தி சொல்றாங்க தெரியுமா அது வந்து சரியான ஒரு இதா இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி ஒண்ணு சொல்லுவாரு அது உண்மை ப்ரோ அது சில பேருக்குதான் வந்து அந்த ஒரு எல்லாரோட பழகுற வாய்ப்பும் அவருக்கு கிடைச்சிருக்கு அது நிறைய இடங்கள்ல சொல்லியிருப்பாரு நான் அவர் அதாவது நமக்கு கேள்விப்படாத ஒரு பழைய நடிகர் பெரிய லெஜண்டா இருப்பாங்க அவரு கூட இவருக்கு ஏதோ ஒரு விதத்துல ஒரு கனெக்டா இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் இதெல்லாம் வந்து இப்ப புரியல கன்ஃபார்மா சொல்றேன் இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனா வந்து அவர் அவர் எவ்வளவு பெரிய ஆளு எவ்வளவு பேர் பாத்துட்டு வந்திருக்காப்புலன்றது இப்ப புரியாது நிறைய பேருக்கு அது புரியாது அதனால இப்பயே நான் இந்த ஒரு சின்ன வயசுல நான் கொஞ்சம் ரியலைஸ் பண்ணிட்டேன் அப்ப எந்த அளவுக்கு கடந்து வந்திருக்காரு அவரு கடந்து வந்து இவ்வளவு அரசியல் அந்த அதுல தோல்வி அதுல டவுன் இவ்வளவு போயும் ஒருத்தர் வந்து தன்னை மீறி வராரு திரும்ப அந்த பணத்தை அதுலயே போறாருன்னா அவரோட நோக்கம் என்ன அதுக்கு நம்ம மரியாதை கொடுக்கணுன்றதான் என்னோட ஒரு இது அதுதான் நான் வந்து சொல்லிட்டு இருப்பேன் எப்பயுமே அது அந்த விதத்துலதான் நான் அவரு எங்கேயோ தூக்கி வச்சிருக்கேன் கமலை ரஜினிக்கு இருக்கு அந்த மாதிரியான அனுபவங்கள் இருக்கு ஆனா வந்து அவரு அதை வெளிப்படுத்த வெளிப்படுத்துறதுக்கான ஒரு இடம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இல்ல இவர் வேரியஸ் ஃபீல்ட்ஸ்ல பண்ணிருக்காருல லைக் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் டான்சர் அது இதுன்ட்டு நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சினிமால இவருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ரஜினிக்கு இல்ல அவர் வேற ஆக்டிங் மட்டும் தான் ஸ்கிரீன் பிளே ஸ்டோரி எல்லாம் ட்ரை பண்ணாரு பட் பெருசா ஒர்க் அவுட் ஆகல சோ இவருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கம்மி கான்டாக்ட்ஸும் கம்மி அப்புறம் டேலண்டும் கம்மி தான் இல்ல ரஜினிக்கு தெரியும் ப்ரோ கமல் யாருன்னு நம்ம எல்லாரை விட ரஜினிக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் நீங்க வேணா பாருங்க அவர் அவர் ஒரு இடத்துலதான் வச்சிருப்பாரு படையப்பால இருந்து எந்திரன் வரைக்கும் பீக்லயே இருக்கட்டுமே இப்போ முடிஞ்சிருச்சு இல்ல கிளைமேக்ஸ்ல தோனி மாதிரி பினிஷிங் வந்து கமல் தானே 